Voy a hablar ahora con Soraya, es una de las mejores amigas de Mariana, la conoce eh, de chica. Soraya, buen día, ¿cómo estás? Hola, guten morgen para ustedes, buenos días desde Zurich, Switzerland. Estás en Zurich, eh, mira, antes, vivís ahí. Antes de empezar a hablar, le quiero decir a esa señora rubia que está ahí. ¿A cuál? Porque son casi todas rubias. Eh, eh, a Janina sí, la no Torre. Sé, no sé, son todas rubias, todas teñidas, sí. Eh, hay una rubia oh. de ahí que dice que mi amiga tiene problemas con el sexo. Mi, Mariana tiene todos los amigos de Mariana, son gays. ¿Ok? Y mis amigos también. Tenemos muchos amigos hasta través. Así que María no tiene ningún problema con el sexo. Y, pero ella, ella denunció a una chica de que se no, no, no tiene ese problema. No te pongas agresiva sexo, cuando nadie te hizo nada y déjame no, responderte. No estás diciendo, y hablo de un problema con el sexo no conocés, porque ¿okay? Mariana en su batalla legal, sí. judicial, de lo que uh -huh. le corresponde, como lo decimos siempre... Lo único que hace es decir Mira, a la Mariana mujer, es una mujer gatos y algo, cariño. Mariana y si... es una mujer abusada psíquica y físicamente. ¿Por qué ¿okay? te pones Él la volvió loca a Mariana. Mariana no era así. Yo la conozco de la infancia, esa amiga mía de la infancia. No contame, como mujeres que las antes de entrar ahora. en los detalles, conozco toda su familia, ¿okay? Soraya, contame eso. ¿Cómo se conocieron? ¿Desde cuándo? Eh, nos conocimos porque éramos vecinas. ¿En dónde? Yo vivía en Olivos. En Olivos. En Olivos. Sí, sí. Nos bueno, quedamos. yo vivía primero en Gaspar Campos y después mudé a Olivos. Me contabas teníamos, ayer eh, que hablamos ¿cómo? breve, ayer hablamos brevemente por teléfono y me contabas esto. La conoces de sí. chica, que ella era de una buena familia, que nunca necesitó de la plata de él, me decías. Para nada, para nada. Yo no sé cómo se casó con este señor. Se lo qué? dijimos todos, no te cases. Separó a la madre, logró separarla de la madre, logró separarla de Gonzalo. ¿Okay? Eran súper amigos hermano. con el hermano, más que uh -huh. con el hermano mayor. Logró todo lo que quiso, logró separarse, logró también que que nosotros nos no distanciáramos por años. ¿okay? ¿Y por qué Claudio...? Yo vivía en Verona cuando tuvo un problema muy grande en Verona de drogas. ¿okay? ¿Por, ¿Por qué Claudio...? Y no con, no con consumo, sino con algo muy grave. Y si no, podés bullear y te puedes dar cuenta. Yo nunca quise que se casara. Y Soraya. mucha gente también, y su madre y mucha gente. ¿Mm? ¿Qué, veían ustedes, dinero, ¿Qué veían ustedes, Soraya, para no aceptarlo a él? ¿Y por qué él quería separarla a ella de todos no, no ustedes? Tan, ¿A vos te parece que en Verona vos podés aceptar un marido donde tiene problemas de drogas, donde sale por todos los diarios de Verona, que es todo tapado en Argentina? Uh -huh. Y yo lo viví, a mí no me lo contó nadie. Yo lo vi, yo vivía en Verona en ese momento. ¿Y ¿okay? qué vivías? Hace 28 años vivía en Suiza. ¿Qué era lo que Switch. vivías? ¿Mm? ¿Qué era lo que vivías? ¿Qué es esto tan grave que me estás contando? En los viajes, ¿te parece grave? Que descubran tanta cocaína en tarros de... y en heladera. <risa> Yo no quería que se case mi amiga con una persona así. Ya, sí. eso no es un buen currículo, ¿no? Y, y por... si no me creen, pueden guiar, ¿no es cierto? Y no tienen, no, van a ver todo lo que pasó en Verona. ¿Y por qué se casó Mariana y con él? En Yo en esa época vivía en Verona. ¿Por qué se casó Mariana con él? Porque estaba enamorada y caliente. Enamorada y caliente. Mira. Y caliente. Tenía muy buen sexo. Y eso la volvió loca. ¿Y el amor cuánto y no había duró? Sola, y Mariana es muy buena, pero es muy cabezadura. ¿Es cabezadura? Porque un poquito caprichosita es. Uh -huh. eh, uno puede ser caprichoso hasta un límite. Pero cuando el capricho te lleva a arruinarte la vida... Yo, yo me la venía hasta el final. Yo me la veía venir. Ahora, ellos bueno, se enamoraron, no. tuvieron tres hijos, formaron una familia. ¿Cuándo pensás vos...? Caliente. Enamorado no, no y caliente, pensado, que se termina el amor. ¿Cuándo se termina el amor, la calentura, todo esto que me estás contando? Bueno, eh, mirá, mi amor, eh, yo no sé, fue una mujer abusada psíquica y física todo el tiempo de su matrimonio. Uh -huh. eh, de, creo que a lo mejor los dos primeros años no, pero después sí. Por eso yo me separé de ella. Y logró, logró separarla de Gonzalo, le debe muchísimo dinero a Gonzalo, logró, logró desunir a esa familia. ¿Y hoy ¿Okay? ustedes la madre, son amigas de vuelta? Este, ¿Cómo? ¿Se reencontraron como amigas ustedes? Totalmente, somos muy amigas. Si no, no, si no, no estaría hablando con vos en este momento. Me imagino que te no mandó ella. Yo tengo fama, yo vivo en Suiza, yo tengo una empresa Whitmer de cosméticos. ¿Me entendés? Yo no tengo por qué andar saliendo. Yo no vivo en Argentina. Hace 28 años que no vivo. ¿Y por qué quiere Mariana? No que... Realmente lo que no me gusta es que hablen tan mal, que escuchen también que Mariana no es, es una mujer abusada psíquica y física. ¿Ok? ¿Por qué Mariana que quiere que, 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 que cuente que todo esto? Pecado, cariño, porque una persona que se enamora y se calienta, hay mujeres que son más frías y calculadoras, en el sentido que dice, bueno, hasta acá paro, me retiro. Cuando la madre, la madre de este señor, se tiró del, del, del balcón, no se tiró por Mariana, ¿ok? Se tiró porque era depresiva crónica, porque había problemas familiares, que yo no lo voy a contar, eso lo tiene que contar Mariana, ¿no? Pero le echaron toda la culpa a Mariana y Mariana todavía le decía a él, tu mamá está llorando mucho, yo no la veo bien. Y él decía, déjala, déjala, déjala que llore. Y ahí Mariana tendría que haber escuchado esa señal. 
y haberse ido. Porque cuando un hombre trata así a una madre, que niega, niega a la madre, ¿eh? y eso Gonzalo también lo sabía, porque no, no la, no, no la, a la madre no la atendía por teléfono. ¿Eh? ¿Te parece poco? Que me gustaría que mi amiga de la infancia, como yo conocí a su abuelo, conocí a su familia, que se case con una, con una cosa así. No, mi amor. Y Mariana tenía unos hombres divinos. Divinos, Mariana. Pero todo eso es ¿Okay? histórico ya. Soraya, te quiero preguntar algo. Eh, ¿Por qué Mariana sí. te manda a hablar y a contar todas estas cosas? A mí no me manda Mariana. A mí no me manda Mariana. Yo la veo muy mal a recién. Mariana. Entonces le dije, déjame a mí. Ah, ah pero lo dijiste Porque recién. Mariana no puede hablar. Mariana está muy mal. Muy mal. Y no, y no por él, ¿eh? Pienso, va. <ríe> que no debe dejar... Según ella ya no lo quiere más, pero son 31 años. Cuando ella quería empezar a hacer algo en Italia, en la televisión, él le cortó todo, no quería que trabaje. Uh -huh. Cuando yo le invitaba a Dubái, a Qatar, ¿eh? a Kuwait, él se negaba, decía, ay, vas a ir con esa turca, con eso, vos ahí no vas a poder entrar, te van a dejar secuestrada ahí. Uh -huh. No, mi amor, no le dejaban ir conmigo a Dubái, ni a Qatar, ni a nada. Soraya, y Ahora si no lo quiere más, no hacer, si, no si, quiere. si no lo quiere más a su ex marido, digamos que en definitiva... Este, le vino bien la separación, bueno, porque si digo, no ¿para quiere, qué te vas a quedar al lado de un hombre que, un para que ya no querés? No, lo que te quiero preguntar es, digamos, ¿por qué va eh, contra la novia? Claro. ¿Por qué se la agarra con Sofía? Bueno, mira, ¿Por qué dice lo todo pasa? lo que dice de ella? Es normal, es un poquito, tenés que entender, como no, vos sos mujer. No, normal no, no es, no es bueno, normal. para mí no, no forma parte de la normalidad, mira, pero bueno, se va entiendo. México, no. Se va a México, no. se va a México. Eh, va con todo, al gil avión privado para llevarla. Todo. Y se está ganando, son 31 años que ella está con él. 31 años, no son no, 10 no años. Así, pero 31, no tuvo tres hijos. Acá en la ley suiza, como la ley americana, este tipo se tiene que borrar del país y no aparecer nunca más. No en Argentina sé. está como si nada. Yo no me voy a meter eso de los negociados, no, no. porque yo eso no lo sé. Pero para Soraya, 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 una pregunta. Pregunta. cuando Marina lo conoció, ganaba sí. un sueldito en River. Pero Soraya, okay. Soraya, eso... para un departamento, un cochecito. Soraya, está subestimando a uno de los mayores brutal. cracks del fútbol ¿Mm? internacional, porque está bien que haya... Tiene razón Mariana, él le tiene que dar la mitad de todo. Yo sé que Cani es un tipo muy jodido con la guita, que le ha escondido el patrimonio. Solamente con la guita. La, un para, hombre abusador no importa, que pega. Solamente demás, con la guita. Mariana hizo lo perder sangre a Mariana una vez. Dejar hablar, hizo perder un embarazo. Vos ¿Podés que son, dejar no sé si hablar? Madre, no ¿Podés dejar Pero hablar, Soraya? Pero me perder un embarazo. ¿Por qué te pensás que los chicos están así como están? Porque los chicos vieron todo. Mira, Todo ya. vieron. La culpa de lo que pasa Todo en un matrimonio bien. siempre es de los dos. Ella no es Sor Juana Inés de la Cruz. Mi amor, vos lo que contás de chicos la... de por medio chiquitos que ves que le están pegando a la madre, ¿ok? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo van a salir esos chicos psíquicamente? ¿Eso lo viste vos, Soraya, o te lo contó? Es peligroso él todo lo que estás diciendo. Ella, y no es culpa de ella, es culpa de él. Soraya, él tenía... los hijos. ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Es así dificultoso sí. por el delay. Eh, desde Suiza hasta no, acá. Eh, ¿Vos lo viste eso, los golpes, o es algo que te contó Mariana? La vi golpeada. Y una vez sí presencié. Y la vi golpeada a ella. ¿Qué presenciaste? Y vi que ¿Por qué no hiciste algo? ¿Qué presenciaste? No, no, la vi, no la vi porque esa parte ya estaba en Marbella. Yo no vi. La acompañó Charlotte de, de emergencia. O sea, ya de grande. Y está constatado eso. Pero que... también le, le, la vi cuando la golpeó, sí. Perfecto. En el, cuando la golpeó brutamente, sí. En, en Miami. Soraya, Maite. Soraya, en el 93. Te... Te quería preguntar, ¿Cómo? porque cuando dijiste esto de Canigia, que lo googleemos, lo de Verona, me fijé y hay una nota del diario El País sí. de España, el 4 de mayo de 1989. ¿De España? No, 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 eh, y se calentó. Encontré, y perdió el cerebro. Soraya, nos ¿Eh? mandaste a googlear. ¿Me escuchás? No hacemos eso. Nos mandaste no a googlear. Soraya, ¿me Pero escuchás? Pero Mariana lo perdió. No, 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 puede no, no, te decía no. que nos mandaste a googlear por, por la causa esta que yo, la verdad, desconocía que había tenido eh, el sí, me Claudio. Me imagino, desconoce muchas bueno, cosas. Pregúntale a Pasarela. Él salió ¿Por qué no lo hizo por Ay, Dios, la Y no fue por el pelo que tenía largo, pensaba? como él dice. ¿eh? Fue culpado. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Fue pisado, parece también, ¿no? Pero mira, yo en eso no me voy a meter en su no, vida no, privada. Pero lo que te digo que Mariana ah, no, no tiene nada todo. contra los gays, porque los mejores amigos de Mariana son todos gays, como los míos. ¿Qué no tienen que ver, pero no tienen que ver. Tienen amigos negros también. Qué bueno, que tienen amigos gays, fíjate, aplaudamos. Que Soraya, Soraya, callate vos, Janina también. Soraya, gracias por la nota, pero se nos dificulta mucho.